ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അശ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ സീരീസിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഷോ ആറ് വീഡിയോ ആയി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി വെഡിങ് മേക്കപ്പ് എനിക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് അപ്ലോഡ് ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നെഞ്ചിരിപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുമായിരുന്നു കാരണം വെഡിങ് മേക്കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചീറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് വിഷമാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി ജ്വല്ലറി ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണതും ഇനിയുള്ള മേക്കപ്പ് ലുക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സിലും അതേപോലെ ജ്വല്ലറിയിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര അധികം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കല്യാണ പെണ്ണ് ആകുമ്പോൾ മുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പാറുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തായാലും കൈയുടെ കാര്യം എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം കല്യാണ പെണ്ണ് ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും കൈയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര പുറകോട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൈയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും ഒട്ടും സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ബ്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം കൈ ഒരുപാട് കാണും എസ്പെഷ്യലി റിംഗ് ഒക്കെ ഇടും അപ്പോൾ കൈകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഭംഗി തരുന്നത് നല്ല നഖങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ നഖം വളർത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ചിലരുടെ നഖം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രിട്ടിലായിരിക്കും പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും ചിലർക്ക് നഖം വളർത്താനുള്ള ക്ഷമ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വെക്കാവുന്ന ഫേക്ക് നെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കും അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നെയിൽസ് കിട്ടും ഗ്ലൂ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേക്ക് നെയിൽസ് ആയി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ മാക്സിമം നിക്കുള്ളൂ അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല പെട്ടെന്നിട്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വെച്ചൊട്ടിച്ച് അപ്പം തന്നെ പോയിന്നും വരാം ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മേളിൽ കാർട്ടിലിടാം കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ പിന്നത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ചെയ്യണതാണ് അത് ആക്രലിക് നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജെൽ നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയും വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെൽ നെയിൽ പെയിൻറ്റിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്രലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്രലിക് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ലാസ്റ്റ് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നെയിൽസിനെ ഹാം ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ആക്രലിക് നെയിൽസിലാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള നെയിൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അവർ പറയുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും അതാണ് കണ്ടത് മാസം വരെയാണ് കേട്ടോ മാക്സിമം എന്നാണ് ഒരു മാസത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെക്കണം നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസം വരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്രലിക് നെയിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഞാൻ ആക്രലിക് നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെൽ നെയിൽ പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജെൽ നെയിൽ പെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഈസിലി നിൽക്കും കേട്ടോ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിന്നാലേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇതെങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നെയിൽ പെയിൻറ്റ്
മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നെയിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം കടക്കാണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പോലെയാണ് എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ മുതലാവും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പം ഞാൻ ഗോവയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗോവയിൽ വാസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എന്നാണ് ആ മോളിൻ്റെ പേര് അവിടുത്തെ ഒരു നെയിൽ സ്റ്റുഡിയോ ഒരു കുഞ്ഞൊരു നെയിൽ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നെയിൽ ബാർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് നെയിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നെയിൽ പെയിൻറ്റിന് ആക്ച്വലി കാശ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തു തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെയിൽ സൈഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുണ്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാനാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ കാശ് അപ്പം ഞാൻ ജെൽ നെയിൽ പെയിൻ്റ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ആയിരം രൂപയുണ്ട് പക്ഷേ എഗെയിൻ എല്ലാം കൂടി റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരെനിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് ചെയ്തു തന്നത് ഇനി ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നെയിൽസിന് ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഗെയിൻ പോകണം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എഗെയിൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നെയിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് അതേപോലെ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഇടുന്നത് അത് രണ്ട് തവണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ ജെൽ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ആണ് എല്ലാം അടക്കം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെയും ചിലവായിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ഇനി ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാനും കൂടി ചിലവാകും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ ബ്രൈറ്റ്സിന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ പണിയൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പാത്രങ്ങളുടെ അടപ്പ് തുറക്കാനും പിന്നെ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുട്ടി കുട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ആദ്യം തോന്നിയിട്ടും ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് എന്നാലും പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ തുറക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും അത്ര വലിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കരമാണ് ഒരു നാലായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊട്ടും ഒരു മാസത്തേക്ക് നഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ബ്രൈഡൽ സീരീസിൻ്റെ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു ഫുൾ ഓൺ വ്ളോഗ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അടക്കം ഇത് കണ്ടു നോക്കി ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് ഇതായി കണ്ടോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കട ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായോ ആൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഷ്ടമായി പോയി ഹാ അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നെയിൽ സലോൺ ഇതാണ് കേട്ടോ നെയിൽ ബാർ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നഗത്തിൽ ഓൾറെഡി നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് അവർ റിമൂവ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ഇല്ലേ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് അതിനോട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യൂട്ടിക്കൽസിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് 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 കളയാനായിട്ട് എന്നിട്ടൊരു ഒരു ബഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നെയിൽസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യണം കുറച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ നമ്മുടെ ആ ക്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ്
കാണാൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് എല്ലാവിടെയും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് നെയിൽസ് ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നഖത്തിന് എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് അവർ നമുക്ക് വെട്ടിത്തരും എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് വേണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യമായിട്ട് തന്നെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു ബഫർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നെയിൽസിൻ്റെ സൈഡ്സിൽ നന്നായിട്ട് ബഫ് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ക്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ നഖം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് അവിടെയും നന്നായിട്ട് ബഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഏ എന്ത് ഷേപ്പാണ് വേണ്ടത് സ്ക്വയർ വേണോ ആൽമണ്ട് ഷേപ്പ് വേണോ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ അവർ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നഖം നന്നായിട്ട് ബഫ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നെയിൽ ഫൈലർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അവർ ഉരയ്ക്കും കേട്ടോ ഈ പോയിന്റിലൊന്നും ഒരു വേദനയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ടച്ച് ആവണേയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേദനയുടെ കാര്യം വരണേയില്ല പക്ഷേ ഈ ക്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ ബഫ് ചെയ്യും അത് ഇത്തിരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നിയിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വേദനയോ അങ്ങനെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീലിംഗ് തന്നെ തോന്നില്ല ആ പിന്നെ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രിട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കും ആ മെഷീൻ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഇറിറ്റേഷൻ വല്ലാത്തൊരു ഒരു സെൻസേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ നെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആക്രിലിക് നെയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതും നമ്മുടെ സ്വന്തം നഖവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് അതിനിങ്ങനെ ചേർത്തി ഇങ്ങനെ ബഫ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മീത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ചൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ഉണ്ട് ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കൈ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണങ്ങി കിട്ടും അതിനുശേഷം എഗെയിൻ ഒരു ബേസ് കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പണി ഇനി അടുത്തത് ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബേസ് കോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഇതൊരു ഒരു പൗഡർ ഫോം ആണ് ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു 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 പേസ്റ്റി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലും വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അതിന് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് മണാണ് അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ കുറെ കൂടി ലാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരത് വേണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അത് വേണ്ട എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മണം ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് പിടിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതാക്കിയത് ഇതിനങ്ങനെ മണമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു പൗഡർ ഇത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇതിനൊരു പിങ്ക് കളറുമാണ് അതുകൊണ്ട് നെയിൽസിന് കുറച്ചുകൂടി നാച്ചുറൽ ഫിനിഷും ആണ് കാണാനായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ നഖത്തിന് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കണത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് ടു നാല് കോട്ട് വരെ ഇടും ആദ്യം ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നഖത്തിന് ഇതേപോലെ ആ പൗഡറിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കും എന്നിട്ട് നല്ലോണം തട്ടിയതിന് ശേഷം എഗെയിൻ ബേസ് കോട്ട് ഇടും എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും അങ്ങനെ 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 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് കോട്ട് ഇടും ഈ പൗഡറിൽ മുക്കും എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആദ്യം ബേസ് കോട്ട് ഇടും പൗഡറിൽ മുക്കും ഡ്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം വരെ ആവാം നാല് പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആവും പക്ഷെ അത്രയും പൊക്കം തോന്നും നമ്മുടെ നഖത്തിന് ഇത്തിരി ഒരു ബൾജിങ് ആയിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവരാണ് നെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് നന്നായി ചെയ്യും കേട്ടോ നല്ല വൃത്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരികയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാളെയും വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ പറയുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും നമ്മുടെ നഖത്തിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കുറേ നാൾ അതായത് ഒരു മാസത്തിന് കൂടുതലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ്
ക്ലിയർ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ടോപ്പ് കോട്ടും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സെറ്റാണ് ആ ജെൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നോർമൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും ഒരു അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഓയിൽ അതൊരു നെയിൽ ഓയിലാണ് അങ്ങനെ നഗത്തിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാബ് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒരു ഹാൻഡ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് എഗെയിൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു അതൊരുക്കണേ ഫൈനൽ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ദിവസം ചാർജ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മക്കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ജെല്ലി സ്നേക്ക് നോക്കൂ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഈ കാണുമ്പോൾ എന്നെ എന്തോ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് കൊണ്ട് പാമ്പ് ഈ ബബിൾ ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വാവയ്ക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുന്നോളൂ ആ മുക്കുട്ടി അമ്മയുടെ നഗ എങ്ങനെയുണ്ട് ശരിക്കോ അഴുളിയുണ്ടാ ആ അച്ഛനും കൊടുക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഫാഷനാണ് തെറ്റിയതൊന്നല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാന് അവിടെ ഇല്ലേ എടുത്തോന്നേ ഉള്ളൂ പറയും അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം നോർമൽ നെയിൽ പെയിന്റ് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി എന്നല്ല എന്നാലും പോയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ജെൽ നെയിൽ പെയിന്റിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു അനക്കൂലാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോർമൽ നെയിൽ പെയിന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സാധാരണ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം നോർമൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നെയിൽ പെയിന്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പേർപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഗ്ലിറ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് അത്ര കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്ലിറ്ററി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഷിമ്മറി ടൈപ്പ് ഓഫ് നെയിൽ പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല നാച്ചുറൽ ലുക്കില്ലേ നെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താലും കുറെ കൂടി നല്ല രസമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ലുക്കാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും നോർമൽ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം നോർ നോർമൽ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് ആദ്യം തന്നെ നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നഖ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബഫ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ മേളിലും താഴെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂട്ടിക്കൽസിനെ നന്നായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിന് ശേഷമാണ് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അറ്റത്തൊക്കെ ക്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ ഫില്ല് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഗെയിൻ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡ്രെന്ന ശബ്ദമുള്ള ഒരു മെഷീൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഈ നെയിൽസും നമ്മുടെ സ്വന്തം നെയിൽസും അതേപോലെ ആക്രലിക് നെയിൽസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിനെ ഇങ്ങനെ ബഫ് ചെയ്ത് ബഫ് ചെയ്ത് ഒരേ നിലയിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഇത് ജെൽ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ നെയിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ഒരു നഖത്തിന് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ നെയിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പേരിലും മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടക്കമാണ് അവർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തു തന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യണതും നെയിൽ പെയിൻറ്റും അതായത് ജെൽ
നകത്തുമ്പോൾ എന്തോ സാധനം വന്ന് തട്ടി തട്ടി അങ്ങനെ എന്തോ ആയി അപ്പം അത് നന്നായില്ല അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ വെച്ചത് ഇതൊരു പൂവിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി വരുമോയെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് എന്നാലും അത് ഇത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ അത്ര ഗംഭീരമായില്ല മറ്റേ വരലിൽ ഞാൻ വേറൊരു പൂവിൻ്റെ ഡിസൈൻ വെച്ചു അത് നല്ല അസലായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നു അപ്പം ചില ഡിസൈൻസ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരും ചിലത് അത്ര നന്നായിന്നും വരില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ആ പ്രിന്റ് ചെയ്തില്ലേ അതാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാളും നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി ഇത് ജനൽ നെയിൽ പെയിൻസ് ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇനി മാറ്റണ്ട അവർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻ കേസ് വേറെ ഇടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നീതം കൂടി ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ നഖ ഉണ്ടല്ലോ ഇതത്ര ഭംഗിയായില്ല പ്രിന്റ് ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ ഡിസൈൻ ചിലപ്പോൾ അത്ര ഭംഗി ആവില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ നിർബന്ധം വിളിച്ചിട്ടതാണ് ഇഷ്ടമായോ അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നെയിൽസിന് ഇനി എത്ര കൊണ്ടും കേടുണ്ട് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാസം വരെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കേടൊന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്റെ നഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ബ്രിട്ടിൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനും പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് നഖ ആണ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്തായാലും ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ആസ് സച്ച് എനിക്കിത് ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടില്ല നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കുക എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് കല്യാണ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നഖത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യല്ലേ ഒട്ടും ഓക്സിജനും ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് അത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർമ്ഫുൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇനി നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നഖത്തിൽ നെയിൽ പോളിഷ് ഒന്നും ഇടാണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കാം മോതിരം മാറാം അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് അതിലൊന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞത് പലർക്കും പല അനുഭവങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും എന്തായാലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിന് എടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് എടുത്തിട്ടോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ബ്രൈഡൽ സ്പെ